వాళ్ళు లోకాన్ని ఉద్ధరించడానికి ఊరికే సూత్రాల పదేపు ఏమవుతుంది వాళ్ళు ఒక ముక్క వేసేటికి అక్కడ అవతల వాడికి ఉన్నటువంటి ఆ పొర బదలైపోతుంది వాళ్ళు అందుకోసం పుడతారు దిగి వచ్చిన వాళ్ళు అంటే అర్థం అది రామకృష్ణ భగవంతు చెప్పాడు మరి బాలకృష్ణుడు నువ్వు ధ్యానం చేస్తున్నటువంటి బాలకృష్ణుడు సర్వాంతర్యమేనే కాదా సర్వాంతర్యమే సర్వాంతర్యం అంటే అందరిలోనూ ఉన్నాడా లేదా ఉన్నాడు అయితే మీ మనవాళ్ళు ఉన్నాడా లేడా మరి ఇంకే వాడు కనిపిస్తే ఏం రోగా ఉన్నాడు ఇప్పుడు గడు మూసుకో ఉన్నాడు మూసుకుంటే భయంగా బాలకృష్ణే కనిపించాడు మనవాడే కనిపించలేదు అదొరు కాడు భయం మనవాడు కనిపిస్తున్నాడే అని భయం కనుక మనవాడే కనిపిస్తాడు వాళ్ళకి ఏమిటంటే వాళ్ళు సైకాలజీ ఇస్తాడు ఎందుకని అంతే కాని సైకాలజీ ఏమైంది సైకాలజీ పిహెచ్డి ఈ దద్దమ్మ సైకాలజీ సెల్ అవుతారు వాళ్ళు ఇంటూ ప్రాబ్లమ్స్ వాళ్ళు సాల్వ్ చేసుకోలేని సబ్స్ అన్న అసలు వాడికి నిద్ర పట్టకపోతేనే నిద్ర మాస్టర్లు ఈ సెటిటివ్స్ ట్రాంక్యులైజర్స్ మొదలైన నానాగడ్డి తినేవాళ్ళు వాళ్ళు సైకాలజీ సెల్ అవుతారు ఆ పాపం ఎప్పుడు దబ్బుగానే ఉంటాడు గ్యాస్ట్రిక్ హెల్త్ అంటే హెల్త్ ఆఫీసర్ గారికి ఆయనకి హెల్త్ ఆఫీసర్ అనేది ఎట్టా హాస్ చేస్తాం వీళ్ళందరూ సైకాలజిస్ట్ అనేది అంతే విరోధాభాసాల అధికారం అనమాట నిజంగా సైకాలజిస్ట్ అంటే వాళ్ళు ఒక ప్రశ్న ఒక మాట ఒక ముక్క అట పల్లెత్తి మనతో మాట్లాడారంటే మనకి జన్మ జన్మల నుంచి ఉన్న సందేహాలు అలాగే తొలగిపోతాయి ఉరికే ఒక ఉరికే సరదాగా నవి ఒక మాట మాట్లాడితే చాలు ఎందుకంటే అన్ని రెడీగా ఉన్నటువంటి దానికి తోటా గేట అన్ని పెట్టిన తుపాకీకి ఒక మాట ఇలాంటిది చాలు కదా పెట్టడానికి అవన్నీ లేకపోతే అవన్నీ కూరి ఇవన్నీ చేయాలి కానీ తోటాలు తీసుకొచ్చి పెట్టి అన్ని అది వరకు మనలో మన పూర్వకర్మ మంచి కర్మ చెడ్డ కర్మ అన్ని రెడీగా ఉన్నాయి వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే దాన్ని ఎక్కడ నొక్కారో ఒక నొక్కుతారు ఒకటే పదం ఒకటే వాక్యం అది మాట్లాడతారు తర్వాత వెళ్ళిపోతారు అది లోపల అలాగ ఒత్తి అంటుకున్నట్టు అంటుకుని డైమండ్ డైనమైట్ వెళ్ళిపోతుంది లోపల వాళ్ళు సైకాలజిస్ట్ అంటే కనుక స్మృతి పరిశుద్ధి స్మృతి అంటే స్మరణము మనం స్మరణ మన పూర్వం మనకున్న విషయాలు స్మరణ లేకుండా మనకు మనం గుర్తుంటామండి నీ గురించిన విషయాలు గుర్తు లేకుండా నువ్వు గుర్తుంటావా నీకు ఒకటే ప్రశ్న ఇది ఈ సూత్రం అర్థం కావాలంటే మీరు వేసుకోవాల్సిన ప్రశ్న అంటే డూ యూ నో యువర్ సెల్ఫ్ ఎక్స్క్లూజివ్ ఆఫ్ వాట్ యు హ్యావ్ ఏమండి మీరంటే ఏమిటి మీకేమున్నది రెండు అంటే వాట్ ఆర్ యూ వాట్ యూ హ్యావ్ వాట్ యూ హ్యావ్ లేకుండా వాట్ ఆర్ యూ అనేది మీరు ఆలోచించగలరా అది అడుగుతున్నాడు ఇక్కడ ప్రశ్న వేస్తున్నాడు మన్ని అంటే మీరు అనేది మీది అనేది మీది అనే దాంతో కల్తీ లేకుండా మీరు అనేటువంటి అభిప్రాయం ధ్యానం చేయగలరా అదేమిటంటే ఎందుకు చేయలేనంటే నేను నా కష్టమాచారు నీది అది నీ పేరు నువ్వు కాదు కష్టమాచారు నాకేదో మొహం ఇట్లా ఉంటుందండి కొంచెం గుండ్రగా ఉంటుంది ఇక్కడ పీక్కు పోయి ఉంటుంది నా మొహం నాకు కొంత గుర్తే కదా ఇట్లా కొంత జుట్టు ఊడిపోయి కొంత జుట్టు ఉండి ఉంటుంది ఇది నీది కానీ నీవు కావు తెలుగు ఎంఏ పిహెచ్డి పేస్తాయి అది నీది కానీ నీవు కావు మొదట చదువుకుంటున్నప్పుడు చిన్నప్పుడు రోజుల్లో ఇలా ఇలా ఉండేది అది అది నీది కానీ నీవు కావు నీవు కావు తర్వాత నేను పాఠం చెప్పడం మొదలేస్తాక వెళ్ళు వాళ్ళు పరిచయం అయ్యారు ఇవి అదేండి నేనంటే అసలు ఏది నువ్వు కావు నీవి అవి దాన్ని స్మృతి అంటాం అదెంత శుభ్రంగా సర్ఫ్ కొట్టేస్తుందండి ఈ చెప్పిన సాధనలో ఇంత ముందు చెప్పుకున్నటువంటి సాధనలో మీది అనేటువంటిది అంతా కూడాను క్షాళనం అయిపోయి రాగా 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 నీవు మిగులుతావు అంటే ఇది మనం చేస్తే తెలిసేదే కానీ చెప్పటం అనేది ఇంతకంటే మిమ్మల్ని డైరెక్ట్ చేసి చెప్పడానికి అవకాశం పొని చేస్తే ఆకలి తీరుతుంది అన్న వాక్యం లాగా దాని అర్థం ఎప్పుడు తెలుస్తుంది భోజనం చేస్తే తెలుస్తుంది ఇది కూడా అంతే కనుక స్మృతి పరిశుద్ధవు మీ స్మరణ పరిశుద్ధి అవటం అవగానే అంటే వెన్ యువర్ రికలెక్షన్ ఈజ్ ప్యూరిఫై ఇన్ అదర్వైజ్ when you are completely purified of your recollection adi here gaunda emana teda unda ippudu mundu keda lete sutram bodha padadu anduku murti parishuddham swarupa shunya ardha matra nirbhasa eva swarupa shunyamu arthamu matramu 
నిర్భాసమగునది వలె ఉండునట్టి స్థితి నిర్గతత్వము అంటే ఒక్కొక్క మెట్టే ఎక్కుతున్నాం కష్టం సూత్రం ఒక మెట్టు ఎక్కాం అంటే స్వరూప శూన్యము తర్వాత అర్థమాత్రము అర్థము మాత్రమే భాషించున్నది పూర్తిగా భాషించున్నది వలె ఉన్న స్థితి నిర్మిత సమాపత్తి అంటే కూడా చెప్పాలి మనం ఇంకో మెట్టు ఎక్కాం కానీ అర్థం అలా ఇందాక ఉన్న మెట్టుకన్నా ఒక మెట్టు ఎక్కాం అంటే గర్భాలయంలోకి వచ్చామని అర్థం కాదు ఇంకా అమ్మవారు కనిపించట్లేదు పైన ఇంకా మెట్లు ఉన్నాయి ఆ మెట్లు కూడా ఎక్కితే తప్ప లోపల అమ్మవారు విగ్రహం అవి కనిపించవు అక్కడికి వస్తున్నాం మనం స్వరూప శూన్యమును అర్థమాత్ర నిర్భాసం అంటే మనకి తెలియాలండి మా ఆవిడ వస్తుంది రైల్లో అన్నాడు ఒక ఆయన మా ఆవిడ అంటూ ఉండగా వాడికి కనిపించేది ఏమిటి ఆవిడ శరీరమా ఆవిడ మనసులో కనిపించేది ఏమిటి శరీర రూపమైన ఆవిడ రూపం ఆవిడ రూపం ఉంటుందా రైలు ఆగంగానే అంటాడు ఆవిడ పెట్టలో చిల్ల అంటాడు అప్పుడు కనిపించేది ఆవిడ శరీరమా ఆవిడ ఆవిడికి ఆయన ఆయనకి ఆవిడ ఎప్పుడు కనిపించరు కనిపించేది ఏమిటి ఆయనకి ఆవిడ శరీరమును ఆవిడికి ఆయన శరీరం అంతే కదా ఆయన ఇక్కడే ఉంటున్నాడు అంటే స్వరూప శూన్య ఆవిడ శరీరం కనిపించకుండా చీకట్లో ఉంది అనుకోండి రైల్లో లైట్లు అన్నీ పోయినాయి అనుకోండి ఇండియాలో ఎలక్ట్రిసిటీ అంటే మనకు తెలుసు కదా మన దేశంలో అంటే మన అర్హతను బట్టి మన సాహతను బట్టి మన మొహాన్ ఉన్న రేఖను బట్టి మన ఎలక్ట్రిసిటీ ఉంటుంది అంటే ఓ అరగంట అమావాస్య ఓ అరగంట పూర్ణ అంటే మన మన మొరాలిటీ ఎంత ఉందో అంతే ఉంటాయి అన్ని అన్నిటితో పాటు ఎలక్ట్రిసిటీ కొత్తగా ఎట్టే ఉంటుంది రైలు రైల్లో లైట్లు అన్నీ పోయినాయి స్టేషన్లో సరే కరెంటు పోయింది కనుక వైజాగ్ కనుక లైట్లు అన్నీ పోయినాయి అప్పుడు రైల్లో వీడు ప్లాట్ఫారం పైన వెళ్తున్నాడు భార్యను చూడటానికి ఆవిడ భర్త ఉన్నాడేమని ప్లాట్ఫారంకి బయటికి చూస్తుంది చూస్తూ కొంచెం దూరం వెళ్ళేటప్పటికి ఆ రైలు వెళ్ళిపోతుంది ఇంకా ముందు పెట్టెలు పెడుతున్నాయి ముందు పెట్టెలో ఉందేమో వీడికి అనుమానం వచ్చి కొంచెం గడస అయినవాడు వీడు ఏం చేస్తున్నాడు ఇక్కడ రైలు దగ్గర ఇక మొహమాట పడితే లాభం లేదు సిగ్గు పడితే లాభం లేదు వెంకటమ్మా 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 అని అరవడం మొదలెట్టాడు అంటే వాడు భార్య పేరు వెంకటమ్మ అనుకోండి ఆవిడే మొహమాట పడ్డది వీడంత పెద్దగా అరవటానికి వెంకటరావు వెంకటరావు అని ఎక్కడ అరవటానికి ఆవిడికి జంకింది అప్పుడు ఆయన ఇదిగా ఇక్కడండి అయ్యో ఇదిగో రండి ఇక్కడండి అన్నది ఆయన ఆవిడికి కనిపించలేదు ఆవిడ ఆయనకి కనిపించలేదు కానీ ఈ బండిలో ఉంది అని తెలిసింది ఎందుకని వీడి కేక ఆవిడికి అందింది ఆవిడి కేక ఆవిడికి ఇదిగో ఇక్కడండి అయ్యో ఇక్కడండి అనేటికి గొంతు తెలుసు ఆవిడికి కనుక స్వరూప శూన్య స్వరూపమా లేదు మనిషా ఉంది అని తెలిసింది అన్నాడు ఎట్లా తెలిసింది గొంతు వల్ల గొంతు కూడా లేదనుకోండి అన్నాడు ఇప్పుడు ఇక్కడ ఊరికే మనకు కొంచెం అర్థం అవడం కోసం కనీసం గొంతు అయినా అడ్డం పెట్టాను ఇక్కడ లేకపోతే అసలు బోరపడదు సూత్రం ఇప్పుడు ఆవిడికి ప్రతి ఆదివారం మౌనవ్రతం అనుకోండి ప్రయాణం ఆదివారం చేస్తూ ఉందని కూడా చూసుకోకుండా అంటే మరిచిపోయి శనివారం ఎక్కింది రైల్లో ఆదివారం ఇక్కడికి వచ్చింది మాట్లాడదు వాడు వెంకటమ్మ వెంకటమ్మ అంటే అంటుంది కానీ గుర్తుపట్టగలవా వీడు గుర్తుపడతాడన్నాడు అంటే స్వరూప శూన్యం అయిపోతుంది ఇదేమిటి అంటే అరటికొండ కంటి కనిపిస్తుంది అరటికొండ అరటికొండ యొక్క రూపం అండి రూపం చేతికి కనిపిస్తుంది అరటికొండ అరటికొండ యొక్క బరువ బరువు మనం చేత్తో చూస్తున్నది అరటిపండు బరువు కానీ అరటిపండు కాదు కంటితో చూస్తుంది అరటిపండు ఆకారం కానీ అరటిపండు కాదు ముక్కుతో చూస్తుంది అరటిపండు వాసన కానీ అరటిపండు కాదు తింటే అంటే ఇప్పుడు తిన్నానుకోండి నాలికతో మనం చూస్తున్నది అరటిపండు యొక్క రుచి కానీ అరటిపండు కాదు ఇవన్నీ కాక అరటిపండు అనేటువంటిది నీకు అర్థం అవుతుంది ఈ సాధనలో 
స్వరూప శూన్య స్వరూపము మరుగుబడి తొలగి కరిగిపోయి స్వరూపము శూన్యమైపోయి అర్థం మాత్ర నిర్భాస అర్థము మాత్రమే నిర్భాసమగునది నిర్భాసం అంటే ప్రకాశించుట అర్థం మాత్రమే ప్రకాశించేది తన స్వరూపానికి సంబంధించిన ఆకారం గాని శబ్దం గాని దాని పేరు గాని రంగు రుచి వాసనలు గాని బరువు గాని ఇవన్నీ కరిగిపోయి నీ ఛానల్లో వస్తువు అంటే ఏమిటో అది ఒకటే మిగులుతుంది ఆ ఒకటి అన్నిట్లో ఏ వస్తువులో ఉన్నా ఒకే వస్తువు దాని పేరే భగవంతుడు అని అంటారు పెద్దలు అంటే అన్నిట్లో ఉన్న అంతర్యామి అదే దేన్నైతే తెలుసో తెలియకో మన దేవుడు అంటున్నామో దాన్ని సైంటిఫిక్ గా చెప్పాడు శాస్త్రం చెబుతూ కూడా ఏది సైంటిఫిక్ గా చెబుతుంది ఇందులో కూడా మనకి ఏదో కథల్లాగా శాస్త్రం చెప్పినట్టు ఉంది అన్నట్టు చెబుతే లోహం క్లియర్ గా చెప్పాలి కదా అంచేత సరిగ్గా తీసుకొచ్చి మనం అందరం తెలుసో తెలియకో దేన్నైతే దేవుడు అంటూ అనేక రూపాలతో పూజిస్తూ ఉన్నామో అనేక మతాలతోనూ అనేక రకములైన భావాలతో ధ్యానం చేస్తూ ఉన్నాము అనేక రకములైన వేదాంత శాఖలు కలిగి ఎవడి శాఖ వాడిదే అన్నట్టుగా అయోమయాన పడుతున్నాము ఆ ధ్యానం చేస్తున్న వాళ్ళ మనస్సులలో ఎవడైతే ఉన్నాడో వాడి పేరు ఇది వాడు మిగులుతాడు మిగిలినవన్నీ వీళ్ళు పెట్టుకున్న పేర్లు ఇవన్నీ పోతాయి ఏమండో ఈ నామాలు ఈ విభూతులు ఈ క్రాస్లు ఇవన్నీ వెళ్ళిపోతాయి వీడు మొహాన్ నామం ఉందే విభూతి ఉందే మెళ్ళో క్రాస్ ఉందే అనేవి ఉండవు వాడి రూపంలో ఉన్నటువంటి భగవంతుడే మీకు కనిపిస్తాడు వాడు మాట్లాడిస్తూ ఉంటే వీడు మాట్లాడుకున్నదే మీరు వింటారు అంటే వాడి వాక్కు వింటారు ప్రతి వాడి దగ్గర మీరు ఈ మార్పు మీకు వస్తుంది దీన్ని నిర్వితక్క సమాపత్తి అంటారు ఇందాకడిది సవితక్క సమాపత్తి ఇది వస్తున్న కొద్ది ఏమవుతుంది మీరు భగవద్గీత చదివినా వాడే ఉంటాడు ఆంజనేయ దండకం చదివినా వాడే ఉంటాడు శివ కవచం తగిన చదివిన వాడే ఉంటాడు విష్ణు కవచం చదివిన వాడే ఉంటాడు అండి శివుడు విష్ణు వాళ్ళు కొట్టుకోరు అండి రామాలయంలో రుద్రాభిషేకం చేయటం ఏంటి అన్నాడు ఆయన అంటే రామాజ్యం సుభాగ్యం లేకపోతే చేయగలమా అంటే అవుననుకోండి అన్నాడు వాళ్ళకి లేని అభ్యంతరం మనకెందుకు అందుకే అంత సమాధానం చేయితే కానీ నువ్వు మీలే అదేమిటండి అసలు మీరు దీని జస్టిఫికేషన్ చెప్పండి అన్నాడు జస్టిఫికేషన్ మట్టి మంచి పనికి జస్టిఫికేషన్ అంటే చెడ్డ పనికి కానీ జస్టిఫికేషన్ నేను ఎందుకు చేస్తున్నానంటే అని సంజేషి దేనికి చేయకూడదు అనుకోని ఏదైనా చేస్తున్నప్పుడు రుద్రాభిషేకం చేస్తున్నాం దేవతార్చన చేస్తున్నాం అంటే సంజేషి ఎందుకు ఎడను దానికి ఎందుకు చేస్తున్నాం అంటే అని చెప్పక్కర్లేదు అన్నం ఎందుకు తెలుసున్నాం అంటే అని చెబుతున్నారా దొంగతనం ఏదైనా చేస్తే ఎందుకు చేస్తున్నావో చెప్పాలి కానీ పట్టుకుంటే అదేనా కనుక స్వరూప శూన్య అయిపోవాలి ఎదటివాడు ఫలాన వాడు అంటే ఏమిటి అనగానే వెంటనే వాడు చిన్నప్పుడు మనతో చదువుకుంటూ పరీక్షల్లో కాపీ కొట్టిన సీన్ గుర్తొచ్చింది అది పోయి వాడు మిగిలితాడని చూడన్నాడు మా ఇంట్లో ఎందుకని పెద్దవాడై వాడు జాయిన్ చేస్తూ నువ్వు జాయిన్ చేస్తూ ఉండగా వాడికి ఏదో బాధ కలిగింది మీ దగ్గరికి వచ్చి ఒరే నాయన ఇలా బాధ కలిగింది నాకు ఒక వంద రూపాయలు ఇస్తావా అని అడిగాడు మళ్లీ తిరిగి ఇస్తాడా లేదా అని నువ్వు వినమేషం లెక్కెట్టావు లెక్కెట్టినప్పుడు చిన్నప్పుడు వాడు పరీక్షల్లో కాపీ కొట్టిన సంగతి నీకు గుర్తుంది అని చేత ఇవ్వడేమో అని అనుమానం వచ్చింది ఇన్ని రకాలైన డొంక తిరుగుళ్ళన్నీ చెత్తంతా బుర్రలో చిన్నప్పటి నుంచి ఉన్నవి గుర్తున్నప్పుడు ఇంకా నువ్వెందుకు పనికి వస్తావు యోగాభ్యాసం ఎందుకు పనికి వస్తుంది నీకు బ్లడ్ ప్రెషర్ రాక తప్పదు ఇంత చెత్తాను ఇంత గడ్డి బుర్రలో పెట్టుకున్నవాడి బీపీ రాక ఎట్లా ఉంటుందండి వీడికి అవన్నీ ఏమండవు గుర్తుంటాయా అంటే ఇవాడు గుర్తు చేస్తే గుర్తుంటాయి మరి నేను చిన్నప్పుడు కాపీ కొట్టాను కానీ అంటే గుర్తొస్తుంది లేదా ఇప్పుడు నాకు వంద రూపాయలు కావాలి ఇస్తావా అని అడిగితే ఉంటే ఇస్తాడు లేకపోతే లేవని చూస్తాడు రెండే సింపుల్ మూడు ఇంకా మూడో పాయింట్ వీడు ఇలాంటి వాడు ఎవడు ఎలాంటి వాడు అనే పాయింట్ యోగాభ్యాసం చేసిన వాడు కూడా ఎవడు ఎలాంటి వాడు ఎదుర్కొంటా అప్పుడు చేసే పనిని బట్టి ఉంటుంది అయితే వాడు టోపీ పెడితేను మన దగ్గర కక్కుర్తే ఉంది ఎవడు టోపీ పెట్టడు అది గుర్తుంది అవతల వాడితో మనం పెట్టుకునే లా లావాదేవీల్లోనే మనకు అవతల వాడు పెట్టే టోపీలు ఉంటాయి కానీ లేకపోతే టోపీలు ఎక్కడి నుంచి వస్తాయి వాడేం కుట్టి పట్టుకొస్తాడా సొంత ఖర్చుతో అందరికీ ఎదుగు పెట్టడం మోసగాళ్ళు ఉన్నారంటాం దొంగ ఉన్నవాళ్ళు ఉన్నారంటాం 
వాడు అందరినీ ఎందుకు మోసం చేయడం అంటే వాడికి ఎవరు లోకో వాడినే చేస్తాడు అంటే వాడితో మలగోలాల కింద మీద పడేటువంటి నీచత్వం ఎవరికైతే ఉంటుందో వాడికే పెడతాడు కానీ అందరికీ ఎందుకు చేస్తాడు అందుకని అది అవన్నీ ఉత్తిపుచ్చుకోబడు మీ పని మీరు చేసుకెడుతూ ఉంటే మోసం ఏం చేస్తాడు అంటే మనం చాలా అమాయకంగాను చైల్డిష్ గాను పూలిష్ గాను ఉన్నాం అనుకోండి మోసం ఏం చేయగలం మనం కూడా కొంచెం అతి తెలివి ఉంటే వాడు వాడిని మనం మనం మన వాడో మోసం చేయటానికి వీలుంటుంది ఇద్దరు తెలియ ఎక్కువైనటువంటి వాళ్ళు ఒకడిని ఒకడు మోసం చేయగలరు కానీ ఇద్దరిలో ఒకటి తెలివి తక్కువ వాడు ఉంటే వాడిని ఎన్నడూ మోసం చేయలేరు మనం చూసుకోం ప్రపంచంలో చూసుకుంటే తెలుస్తాయి ఈ విషయాలన్నీ కనుక మీరు ధ్యానం చేస్తూ ఉన్నప్పుడు ఇదే భగవద్గీత అని చదివారు అనుకోండి చదివితే అందులో ఒక వాటి నన్నే ఆరాధించు నేను సర్వాంతర్యాన్ని నా వెంట వచ్చినప్పుడు నీవు మార్గం దొరుకుతుంది అబా ఇది మనం భగవద్గీతలో చెప్తారు ఈ భూఖండం మీద పుట్టిందే భగవద్గీత మన కురుక్షేత్రంలో జరిగినటువంటి యుద్ధమే అక్కడ ఉన్నటువంటి అర్జునుడికి మన భారతీయుడే అర్జునుడు మన భారతీయుడిగా పుట్టినవాడే శ్రీకృష్ణుడు అంటే కృష్ణుడు అంటే మన మేనమా కొడుకులే అనిపిస్తాడు బాగున్నట్టుంటుంది అలాగే బైబిల్లో మనం చదివామనుకోండి అయాం దీవే అదే ముక్క ఏది నేను దైవమును నన్ను ఆరాధించు నేను మార్గం ఇస్తాను బైబిల్లో అయాం దీవే ఆ పుస్తకం మనకు వద్దండి ఇదిగా చెప్పింది ఎక్కడ అది మన మనది కాదు మన దేశంలో ఉన్నవాళ్ళు చెప్పింది కాదు మన మతం కాదు అలాగే క్రైస్తవుడిని పట్టుకుని అయాం దీవే ప్రభు చెప్పాడు రైట్ అహం హి సర్వయజ్ఞానం భోక్త చ ప్రభుయో చ భగవద్గీతలో చెప్పారంటే మేము అది చదవండి చదివితే ఏమంటే అది విగ్రహారాధకులు పాపులు చదివే పుస్తకం చూశారు ఇవన్నీ పోతాయి అంటున్నాడు ఏది స్వరూప శూన్య అంటే స్వరూపాలన్నీ ఎగిరిపోతాయి అది బైబులా భగవద్గీత చెప్పినవాడు భారతీయుడా బెతలేంలో ఉన్నవాడా ఈ చొప్పదంటు ప్రశ్నలన్నీ ఎగిరిపోతాయి బుద్ధుడు అందుకే ఏం చెప్పాడు ఈ స్థితి దగ్గరికి వచ్చినప్పుడు లుక్ టు లుక్ నాట్ యాజ్ టు హూ హ్యాస్ టోల్డ్ ఇట్ లుక్ టు యాజ్ వాట్ హ్యాస్ బీన్ టోల్డ్ అంటే ఎవరు చెప్పారు అనేది చూసే దుర్బుద్ధి మానేసి ఏం చెప్పబడ్డది అనేటువంటి సద్బుద్ధి నేర్చుకో బాగుపడతాను గౌతమ బుద్ధుడు ఏం చెప్పారనేది నీ ముఖ్యం కానీ ఎవడు చెప్పాడు అనేది నువ్వు పనికిరావు ఇంకా అన్నాడు ఎవరు చెప్పాడు నీ మొహం ఎవడు ఎవడే అంటే అన్నాడు అండి నీ మేనమ కొడుకే సాక్షాత్తును వాడు చెప్పాడు ఏది దొంగ నోట్లు అక్కడ కోనసీమ వెళ్ళినట్లయితే వెయ్యి రూపాయలకి వంద రూపాయల నోట్లు మంచి చూస్తే పన్నెండు వందలు ఇస్తారని చెప్పాడు నువ్వు బట్టికెళ్ళమని అర్థమా మీ మేనమ కొడుకు చెప్పాడంటే సాక్షాత్ మా మేనమ కొడుకే కదండి అన్నాడు అమలాపురం దగ్గర తీసుకురమ్మన్నాడు ఆ పక్క ఊళ్ళోంచి ఏదో బేరం చేద్దాం జరుగుతోంది ఇప్పటికి ముప్పై ఏళ్ళ నుంచి జరుగుతోంది ఆ వ్యాపారం కోనసీమలో పాపం ఇద్దరిని పట్టుకున్నారు ఇంకో ముగ్గురు కోసం చండీగారి దగ్గర నుంచి తిరుగుతున్నారు క్రైమ్ బ్రాంచ్ వాళ్ళు ఎలక్షన్ రోజుల్లో మరీ బాగా జరుగుతాయి ఎందుకంటే పబ్లిక్ యొక్క గాడ గోడలు బాడి చేసి పబ్లిక్ యొక్క చెవులు బదలగొట్టి ఇంత అవినీతిగా జరిగేటువంటి ఎలక్షన్స్ జరిగేటువంటి గుడ్డు రోజుల్లో ఏది జరగవు పబ్లిక్ కోసం పరిపాలకులు కానీ ఎలక్షన్ కోసం పబ్లిక్ అంతా బాధపడవలసినటువంటి ప్రాచీన శిలాయుగప రోజులు కదా ప్యాలియోలిథిక్ స్టేజ్ మనం ఏ స్టేజ్లో ఉన్నా వెనక్కి పోతున్నాం కానీ ముందుకు వెళ్తాంలే పబ్లిక్ లెక్కల వాళ్ళు కాదండి ఎలక్షన్ ఉంచునే వాళ్ళే లెక్కల వాళ్ళు వాళ్ళ కోసం పబ్లిక్ కానీ పబ్లిక్ కోసం వాళ్ళు కాదనేటువంటి ప్రాచీన శిలాయుగప స్థితిలో అనాగరిక స్థితిలోకి వెళ్ళిపోయి మనం నాగరికతలో ముందుకు పెడుతున్నాం అని డాబులు డబ్బాలు కొట్టుకుంటున్న రోజులు కదా కనుక యోగాభ్యాసం ఎంతేని అవసరం సుఖపడాలి అంటే ఇంకొక మార్గం లేదు అంటే మన తాత్సం వల్లే గోడ మీద ప్రతి వాడి గోడ మీద మనకు ఓటే మనం రాసుకుంటానికి సిగ్గు లేదు కదా మనకి మీ గోడ అనేది బుద్ధి లేదు నాకు అట్లాంటి వాడిని ఎలక్షన్ ఉంచుంటానంటాడు ఎట్లాగా అయ్యో వాడి గోడే దాని మీద మనం రాస్తున్నాం అనే కామన్ సెన్స్ లేని వాడిని ఎలక్షన్ ఉంచుకొని ఇచ్చేటువంటి వాళ్ళం కదా మనం అంత కనుక విలేజెస్లోకి వెళ్ళిపోయి యోగాభ్యాసం చేసుకుని తరం మార్చుకుని రాబోయేటువంటి తరానికి కొంచెం సద్బుద్ధి ఏమైనా కలిగితే దేశంలో వాళ్ళు వచ్చి వాతావరణంలో బాగుపడాల్సింది దానికోసం యోగాభ్యాసం అట్లాంటిది అంటే నిజమైనటువంటి చేంజ్ రావాలంటే అలా వస్తుంది కానీ ఇంకోలా రాదు అంటే ఎవరికి వాడు ఇండివిజువల్గా మారాలి అందుకని 
స్వరూప శూన్యం కా ఉన్న స్వరూపాలని కరిగిపోవాలండి నేను బంగారంతో విగ్రహాలు చేయమంటే ఆంజనేయ స్వామి విగ్రహం చేశాడు జింకల్లే ఉంది మొహం రాముడు విగ్రహం చేస్తే హనుమంతుడల్లే ఉంది కృష్ణుడు విగ్రహం చేస్తే బుద్ధుడల్లే ఉంది ఏం చేయాలి ఇప్పుడంటే మళ్ళీ కరిగించాలి శుభరాన్ని విగ్రహం చేయాలంటే అవే చెక్కుతూ కూర్చుంటాం కాదు కక్కుకూడుతో అందుకని స్వరూప శూన్యం చేయండి ముందు అంటే ముందు ఉన్న రూపాలన్నీ కరిగించండి ఆల్ ఇంప్రెషన్స్ యూ హ్యావ్ అబౌట్ అదర్స్ లెట్ దెమ్ డిసప్పియర్ ప్రపంచంలో ఇతరులను కూర్చి మీకు ఉన్నటువంటి ఎంతమంది నెరుగుదురు అన్న అభిప్రాయాలు ఉన్నాయి కొన్ని వేలు అన్నమాట ఒకవాడు మనస్సులు అవన్నీ కరిగిపోవుగాక ముందు ఆ పని చేయండి అన్నాడు కరగాలంటే ఏం చేయాలి ఇది ఒకరు చెప్పిన సాధనలు చెత్త వృత్తి నిరోధానికి చెప్పినటువంటి ఓంకారం ఉచ్చరించడం వినటానికి ప్రాణాయామానికి చెప్పినటువంటి సాధనలు ఇవరు చెప్పినవే ఇంతకుముందు సాధన ఏం చేయాలో అనేది చెప్పడం అయింది ఎలా చేయాలో చెప్పబోతున్నారు మధ్యన మనకి ఎన్ని రకాలైనటువంటి స్థితులు వస్తాయో చూస్తున్నారు నిర్వితర్క సమాధి అంటే ఇలా ఉంటుంది స్వరూపం ఉండదండో అరటి పండు అనే పేరు ఉండదు ఇది అక్కడ పెట్టి ధ్యానం చేయడం మొదలెట్టాడు అనుకోండి యోగాభ్యాసం అవడం ఏమో మిమ్మల్ని ఈ ఆకారం ఉండదు దీని పేరు ఉండదు దీని రంగు ఉండదు దీని రుచి ఉండదు దీని వాసన ఉండదు ఇది ఉంటుంది వస్తువు ఆ స్థితి మీకు వస్తుంది అలాగే విష్ణు అన్నారు విష్ణు అనే పేరు పోతుంది ఆకార ఆకారం పోతుంది ధ్రువుడు తపస్సు చేస్తున్నప్పుడు భాగవతంలో మీరు చూడండి ఏం చెప్పాడు అలాగే నారదు చెప్పినటువంటి రూపంలో ధ్యానం చేయటం మొదలెట్టాడు తపస్సును చేస్తే చేసి 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 టప్పుడు మాయమయ్యేటవాడు లోపల ఉన్నవాడు అంటే చతుర్భుజాలు లేవు శంఖచక్రాలు లేవు పీతాంబరం లేదు ఆ కిరీటం లేవు అన్ని పోయినాయి మొత్తం మాయమై ఖాళీ అయిపోయింది ఏమిటి రాని కళ్ళు తెరిచి చూస్తే ఎదుర్కొని అనుకున్నట్టు అంటే అర్థం ఏంటే ఇది చూస్తున్నటువంటి ప్రపంచంలో ఉన్న వీళ్ళందరూ వాడి రూపం అని తెలిసింది ఒక క్షణం అంతవరకు ఎంత పేర్కున్నా దేవుడు వేరు వీళ్ళంతా వేరేను కదా ఇంకేం కనిపిస్తాడు వాడు ఎందుకు కనిపిస్తాడు వీళ్ళలో రాకుని ఉంటాడు అది కనుక స్వరూప శూన్యం ఉన్న రూపం నువ్వు ఏది చూస్తున్నావో అది కరిగిపోతే వాళ్ళు ఉన్నటువంటి అంతర్యామి రూపం తెలుస్తుంది బలా నాయన వెంకటేశ్వరరావు గారు ఆ పేరు తొలగిపోయి ఆయన గుర్తుంటాం ఉందే ఆయన ఎదుర్కొండా మాట్లాడుతున్నాడు అనుకోండి ఏదైనా ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ మాట్లాడుతుంటే ఆయన పేరు వెంకటేశ్వరరావు ఆయన పేరు వెంకటేశ్వరరావు అని చెప్పి సదాయిస్తాం పోదు ఆ పేరు మనసులోంచి పోతుందా పోదా ఎంతగా పోతుంది అంటే బాగా ప్రధానమైన విషయం ఏదైనా ఇంపార్టెంట్ గా ఉన్నది మాట్లాడుతూ ఉంటే ఎవరన్నా వారి పేరు ఏమిటంటే అని అడిగితే తట్టుకున్న ఓ రెండు నిమిషాలు గుర్తు కూడా రాదు పైగా తెలిసి ఉండి మనకు బాగా గుర్తొచ్చాడు కొంత టైం పడుతుంది ఏం చేత అంతకంటే ఇంపార్టెంట్ అనే విషయంలో మాట్లాడుతున్న ఆయనతోనే వెంకటేశ్వరరావుతోనే ఆయన పేరు వెంకటేశ్వరరావు అనేది మరుగుబడిపోయింది మనస్సులో అలాగా ఇవన్నీ మరుగుబడిపోయి ఒక వ్యక్తి ఒక వ్యక్తి మాత్రమే ఉంటారు ఎలా ఉంటారు అంతర్యామిగా ఉంటారు ఆ స్థితి వస్తుంది చేసి చూడండి వస్తే ఎలా ఉంటుంది అనే చెప్పడానికి మాత్రం ఏమీ సాధ్యం కాదు ఇది మిమ్మల్ని యోగాభ్యాసానికి దారి తీస్తుంది తీస్తే ఇంతవరకు ఏం చేశామయ్యా మనం చెప్పిన వాటిలో అంటే వివరించి తిని ఇది చెప్పబోయేటువంటి స్థితుల్ని రాబోయేటువంటి స్థితుల్ని ఎలా సాధించాలో ఆ స్థితుల గురించి వివరించి తిని అని ఓ సూత్రం చెబుతాడు ఇక్కడ అంతకంటే ఏం లేదు అది కూడా రాసుకోండి నలభై నాలుగు ఇందులో కొత్త విషయం ఏమి ఉండదు ఈ సూత్రంలో కంగారు పడకండి అంటే పైన ఇలా వివరించి తిని అని ఉంటాడు అంటాడు ఇంతవరకు ఏం చెప్పాడో కూడా చెప్పదు అక్కడక్కడ మరి ల్యాండ్ మార్క్స్ సవిచార నిర్విచార సూక్ష్మ విషయ వ్యాఖ్యాత విడదీస్తే ఇక్కడ విడదీయాలి దాన్ని విడదీసుకోవాలి సవిచార నిర్విచార సూక్ష్మ విషయ వ్యాఖ్యాత ఇందులో కొత్త విషయం ఏమీ చెప్పబడలేదు ఇది విషయ సూచిక లాంటి సూత్రం అంటే అధ్యాయం అయిపోబోతూ ఉంది ఇంకొక పాయింట్ ఏమన్నది అధ్యాయంలో అంచేత చెప్పబడిన పాయింట్ ఏమిటో ఉన్నట్టు చూస్తున్నాడు ఏతయా అంటే దీని చేత అని అర్థం ఏతయా అనే మాటకి దీని చేత అనే అర్థం 
చేతయా ఏవ అంటే దీని చేతనే ఇప్పుడు చెప్పబడినటువంటి విషయం చేతనే ఏది నిర్మితర్క సమాపత్తి సవితర్క సమాపత్తి అని రెండు విషయాలు చెప్పాడు చూడండి దానితో దానితోనే సవిచార నిర్విచార సవిచారము నిర్విచారము అని పిలవబడేటువంటిది కూడా సూక్ష్మ విషయ సూక్ష్మమైన విషయములు కలది అంటే విషయములు అంటే ఏం చెప్తాం దొరుకు ఎవరికైనా గుర్తుందా ఆబ్జెక్ట్స్ ఆఫ్ సెన్సెస్ అంటే ఇంద్రియార్థములు విషయములు అంటే సూక్ష్మ విషయ అంటే సూక్ష్మములైన ఇంద్రియార్థములు కలది వ్యాఖ్యాత అంటే వివరింపబడినది వ్యాఖ్యానం చేయబడినది అంటే ఇందులో ఏం చెప్తున్నాడు ఇప్పుడు మేము చెప్పింది సవితర్కము నిర్మితర్కము అని రెండు రకాలైన సమాపత్తి అని చెప్తాం ఇంకా కొంతమంది సవిచార సవిచారము నిర్విచారము అనే పదాలు వాడతారు అది వేరు ఇది వేరు అనుకోకండి అది చెప్పబడ్డది ఇక్కడ ఇక్కడ చెప్పింది అదేను అని అంటే ఎవడైనా కొత్త పదాలు వాడితే ఇప్పుడు మేము వివరించినటువంటి వాటికి కమ్ కంగారు పడకండి మరికొందరు యోగాభ్యాసాన్ని గురించి మీకు బోధ చేసిన ఆచార్యులు సవితర్కము నిర్వితర్కము అనేటువంటి పేర్లు వాడకుండా సవిచారము నిర్విచారము అని కూడా వాడతారు అదే ఇది ఎట్లాగు ఏతయా ఏవా అంటే దీని చేతనే వివరించేశాం అంటే ఈ రెండు కూడా సవిచారము నిర్విచారము అనే రెండు కూడా ఈ పై చెప్పినటువంటి దాని చేతనే వివరించేసేయటం అయిపోయినది అంటే కొంతమంది పుస్తకాల్లో యోగాభ్యాస పుస్తకాల్లో సవిచార సమాపత్తి నిర్విచార సమాపత్తి అని వాడతారు ఇక్కడ పతంజలి ఏమని వాడాడు సవితర్క సమాపత్తి నిర్వితర్క సమాపత్తి అని వాడాడు అవి వేరే అని అనుకుని కంగారు పడకండి చదువుకుంటూ ఉంటే అవి చెప్పడం కూడా అయిపోయింది ఇక్కడ అది తెలుసుకోండి సూక్ష్మ విషయాలు ఇంద్రియార్థములు అంటే కంటికి వెలుతురు వెలుతురు డిమ్గా ఉంటుంది ఇంకా డిమ్గా ఉంటే ఆదుల దీపములే ఉంటుంది అలా ఉంటే శుభ్రంగా బాగుంటుంది ఇంకా లైట్ ఉంటే ఇంకా బాగుంటుంది అలాగాక ఒక మంచి బాగా ఎక్విప్ చేయబడి మోస్ట్ అప్ టు డేట్ సైంటిఫిక్ గా ఉన్నటువంటి డ్రామెటిక్ థియేటర్లోకి మనం వెళ్ళినట్లయితే లండన్ లోనో ప్యారిస్ లోనో అక్కడ లైటింగ్ చాలా తమాషగా ఉంటుంది బాగుంది అది చూసి వచ్చి మన ఊరు వచ్చా కళ్ళు మూసుకుని లండన్ లో థియేటర్లో లైటింగ్ ఎలా ఉంది అని అనుకుంటే కనిపిస్తుందా లేదా తేడా ఏంటి దానికి దీనికి మీరు లండన్ లో నుంచి ఉండగా థియేటర్లో చూసిన లైటింగ్ తీయండి ఇక్కడికి వచ్చి కళ్ళు మూసుకుంటే లండన్ లో లైటింగ్ చూసిన దానికి తేడా ఏమిటి అక్కడ మీరు చూసింది ఆప్టిక్ లైట్ అంటే చాక్ కంటికి కనిపిస్తున్న లైట్ ఇక్కడ మీరు చూసింది మెంటల్ లైట్ అంటే మనస్సు కనిపిస్తున్న లైట్ ఇంతేనా ఇలాగా అక్కడ చూసింది స్థూలమైన లైట్ ఇక్కడ మీరు చూస్తుంది సూక్ష్మమైన లైట్ లైట్ ఒక ఇంద్రియార్థం విషయం విషయములలో స్థూలములైన విషయములు కొన్ని సూక్ష్మమైన విషయములు కొన్ని లండన్ లో మీరు లైట్ చూస్తూ ఉన్నప్పుడు కంటికి కనిపించింది స్థూలమైన విషయం ఇక్కడ మీరు ఆ లైట్ జ్ఞాపకం చేసుకుని కళ్ళలో మళ్ళీ లండన్ వచ్చింది అనుకోండి విమానం ఖర్చు అక్కడ లేకుండా లండన్ వెళ్ళొస్తాం మళ్ళీ అప్పుడు కళ్ళలో మీకు కనిపించింది సూక్ష్మ విషయం అలాగే పాడాడు అనుకోండి ఎవరు ఆ పాట మళ్ళీ మీకు కళ వచ్చింది అనుకోండి సరిగ్గా గొంతు అంతా అట్లాగే ఉంటుంది లేదా గుర్తు వచ్చింది అనుకోండి మీరు కొంత కొంత పాడుతూ ఉన్నటువంటి పాటని ఆ పాట లేని చోట కూడా కంఠధ్వని కూడా మీరు గుర్తు చేసుకుంటానికి వీలుందా లేదా ఆ గుర్తు చేసుకుంటున్నప్పుడు మీరు ఉన్నటువంటి సౌండ్ అని ఏమంటాం సూక్ష్మ విషయం లేదా రికార్డునో మనిషినో వింటున్నప్పుడు ఉన్నటువంటి సౌండ్ అని ఏమంటాం స్థూల విషయం ఇలాగ పంచేంద్రియముల యొక్క విషయాలకి స్థూల విషయములు వేరుగా ఉన్నవి 